வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாழைப்பூ வடை எப்படி பண்ணுறது அதான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு அரை கப்பு கடலை பருப்பு அரை கப்பு தோரம் பருப்பு ரெண்டுத்தையும் வந்து எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப்பு தோரம் பருப்பு அரை கப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனது வரமிளகாய் ஒரு ஆறு ஏழு வரமிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வாழைப்பூ வந்து அந்த நரம்பெல்லாம் ஆஞ்சிட்டு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி மோரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு கப்பு நான் காமி எடுத்து காமிக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பருப்பு அளக்குறீங்களே எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ அளக்குறீங்களோ அதே அளவு வந்து நீங்கள் வாழைப்பூ போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து அரைக்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வரமிளகா சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி இதை முதல்ல ஒரு ஓட்டு ஓட்டின்னு வந்துடுவோம் வரமிளகா சோம்பு இஞ்சி அரைச்சாச்சு சோம்பு வேண்டாம் அந்த வாசனை பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சோம்பு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாதி எடுத்து அரைச்சி போனாம ஊற வச்ச பருப்பில் பாதி போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்ல ஒரு பாதியை வந்து அரைச்சுட்டோம் தண்ணியே விடாம தான் அரைச்சிக்கணும் தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் நாம் மிச்ச பாதியும் சேர்த்து கொர குரன் அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி கொர குரன் கொஞ்சம் கெட்டியமாக அரைச்சிக்கணும் நான் கருவேப்பில் பிச்சு போட்டிருக்கேன் பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வாழைப்பூ மோரில் போட்டிருக்கோம் மோரில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது ஊறுனா தான் அதோடய துவப்பு தன்மை போகும் ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறிருக்கு நல்லா புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாவில் செய்யுங்க வட மாவில் எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வடையாக போட்டுடலாம் வடை நல்லா கிறிஸ்பாக வந்துடுத்து எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாமே போட்டு எடுத்துக்கலாம் நாம் எல்லா வடையும் பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு நாம் நான் வந்து வெங்காயம் சேர்க்காம தான் வாழைப்பூ வடை பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் சேர்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டவங்க வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க வாழைப்பூ வடை அப்படிங்கிறதுனால வாழைப்பூ தான் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கணும் அதனால் வெங்காயம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இது எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடுவோம் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பர் ஒரு காஃபியோடு சேர்த்து இந்த வாழைப்பூ வடையும் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அ